హలో హాయ్ అందరికీ నమస్తే ఈరోజు మన వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విద్యాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా ఫిజిక్స్లో సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ మార్క్స్ రావాలంటే మనం ఏ విధంగా చదవాలి దేనిపైన ఫోకస్ పెట్టాలనేది అయితే ఈ వీడియోలో తెలియజేస్తాను ఇది ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది ముందే లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు పెన్ను పేపర్ దగ్గర పెట్టుకొని నేను చెప్తున్నటువంటి క్వశ్చన్స్ మీరు షార్ట్ కట్లో రాసుకోండి అవి మీరు కంప్లీట్ చేస్తారా లేదా అనేటువంటి ఒక చెక్ లిస్ట్ అయితే పెట్టుకోండి సో ఏవైతే కంప్లీట్ చేయలేదో వాటిని అయితే కంప్లీట్ చేయండి ఎగ్జామ్ లోపు మీరు అయితే డెఫినెట్గా సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ మార్క్స్ అయితే ఈజీగా గెయిన్ చేస్తారు ఓకేనా సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనం అయితే వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం సో ముందుగా మనం సిక్స్టీ మార్క్స్ రావడానికి గల ప్రాబిలిటీస్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఎవరైతే టూ మార్క్స్ ప్రశ్నలు అన్నిటికీ సమాధానాలు రాస్తారో వారికి ఖచ్చితంగా సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ వస్తాయి ఎందుకంటే ఫోర్ మార్క్స్లో మనకి టూ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాయిస్ ఉన్నాయి అండ్ ఎస్ఏలో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాయిస్ ఉంది బట్ టూ మార్క్స్ విషయంలో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ విషయంలో మాత్రం ఛాయిస్ లేదు కాబట్టి ఈ టూ మార్క్స్ చదివేటప్పుడు కూడా బ్లూ ప్రింట్ని పక్కన పెట్టి సో బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం కాకుండా కొంచెం మనం ఒకటి రెండు లెసన్లు ఎక్స్ట్రాగా చదువుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మీకు సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ మార్క్స్ అయితే వస్తాయి సో బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారం ప్రతి సంవత్సరం కూడా పేపర్ ఇవ్వట్లేదు సో ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఒక్కొక్కలాగా ఒక అంటే ఒక ప్రశ్న ఒక చాప్టర్లో రెండు ప్రశ్నలు ఇస్తే ఇంకోసారి ఏం చేస్తాడంటే ఆ చాప్టర్లో ఒక ప్రశ్న ఇచ్చి మరొక చాప్టర్లో ఒక ప్రశ్న ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి సో టూ మార్క్స్ విషయంలో మాత్రం ఎస్పెషల్లీ మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది సో టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ నేన్ ఇప్పుడైతే చెప్తున్నటువంటి చాప్టర్స్ ఏవైతే ఆ చాప్టర్స్లో ఉన్నటువంటి పర్టికులర్ టూ మార్క్స్ అన్నీ కూడా చదవండి డెఫినెట్గా మీకు సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకేనా సో ముందుగా మనం ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్లో మనకి సిక్స్త్ చాప్టర్ వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో ఆ చాప్టర్లో మూడు ఎస్ఏ ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఆ మూడు ఎస్ఏ ప్రశ్నలు కొలిజన్ థీరీ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ అలాగే వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ ఈ మూడు ప్రశ్నలు మీరు చదువుకున్నట్లయితే మూడింటిలోంచి ఒక ప్రశ్న వస్తుంది మనకి కామన్గా అందరూ సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ రావాలంటే ఖచ్చితంగా మీరు రెండు చదివి వదిలేస్తారంటే అవ్వదు సో మూడు క్వశ్చన్లు చదవాల్సిందే ఒక ప్రశ్న గ్యారంటీగా వస్తుంది అలాగే ఎయిత్ చాప్టర్ ఎయిత్ చాప్టర్లో మీకు మాకు ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ ఇన్ ఏ సర్క్యులర్ మోషన్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఉంటుంది అని చూపించారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది తర్వాత సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి షో దట్ ద మోషన్ ఆఫ్ ఏ పెండిల్ మ్యూజ్ ఇన్ సింపుల్ హార్మోనిక్ అండ్ డిరేవ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ద టైమ్ పీరియడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ సెకండ్ స్పెండ్ లోన్ ఉంటుంది సో ఈ రెండు క్వశ్చన్లు చదవండి ఒక ప్రశ్న గ్యారంటీగా వస్తుంది ఓకేనా సో ఇలాగా రెండు ఎస్ఏలు మనం రాసేంత క్యాబులిటీ అయితే ఉంటుంది ఆ తర్వాత మీరు థర్మోడైనమిక్స్లో రివర్సిబుల్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ సంబంధించి కార్నాట్ ఇంజన్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత హీట్ ఇంజన్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఉంటుంది ఈ రెండు ప్రశ్నలు చదివితే ఒక ప్రశ్న వస్తుంది మీ ఇష్టం ఏదైనా సరే ఏ చాప్టర్ చదివినా ఎస్ఏ చాప్టర్లో సిక్స్ ఎయిట్ థర్టీన్ ఏ రెండు చాప్టర్ చదివినా కంప్లీట్గా చదవండి లేదు మూడు చాప్టర్లు చదువుతారంటే మూడు చాప్టర్లు చదవండి అది మీ ఇష్టం సో రెండు చాప్టర్లు చదివితే మాత్రం రెండు చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి కంప్లీట్ ఎస్ఏస్ మొత్తం చదవండి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్లో లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్ అని ఉంటుంది అందులో ఎన్ని క్వశ్చన్లు ఉన్నాయో అన్ని క్వశ్చన్లు చదవండి సిక్స్త్లో ఎన్ని ఉన్నాయో చదవండి ఎయిత్లో ఎన్ని ఉన్నాయో చదవండి అలాగే ఒకవేళ ఈ రెండింటిలో ఏదైనా స్కిప్ చేస్తే థర్టీన్త్లో ఏమైనా ఉన్నాయో థర్టీన్ చదవండి సో ఈ విధంగా మీరు ప్రిపేర్ అయితే డెఫినెట్గా రెండు ఎస్ఏలు రాసేస్తారు విత్ అడిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అడిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మీరు పెద్దగా వరియవాల్సిన పని లేదు మీకు ఏదైతే ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ వచ్చిందో ఆ ఎస్ఏ టైప్కి సంబంధించినటువంటి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది కాబట్టి పెద్దగా వరియవాల్సిన పని అయితే లేదు జనరల్గా మనం రెగ్యులర్గా చూసినట్లయితే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీకి సంబంధించి బుల్లెట్ ప్రాబ్లం ఒకటి వస్తుంది త్రీ సిక్స్టీ నెంబర్ ఆఫ్ బుల్లెట్స్ త్రీ సిక్స్టీ అని ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ బుల్లెట్ మాస్ అని సో ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంటుంది అది ఫైండ్ చేస్తారు అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ డెప్త్ నుంచి ఆ పంప్ సెట్ వాటర్ని పైకి తీస్తున్నప్పుడు అది క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఈ రెండు ప్రశ్నల నుంచి ఒక ప్రశ్న అయితే డెఫినెట్గా ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా అడుగుతున్నటువంటి అడిషనల్ క్వశ్చన్ అలాగే సింపుల్ పెండ్లకు సంబంధించి ఆల్రెడీ మనకి వాట్ ఈస్ సెకండ్ స్పెండ్లో అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి అది రెండు మార్కులు వెయిట్ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఓకేనా అలాగే ఇంకా మీకు కార్నాట్ ఇంజనీర్ సంబంధించి ఎప్పుడు కూడా మనకి టూ మార్క్స్కి అడిషనల్ ప్రాబ్లం అయితే అడగలేదు ఇన్ కేసు అడిగితే కూడా మీకు అక్కడ ఏమైనా డెఫినేషన్ ఓరియంటెడ్ అయ్
ఆ తర్వాత యావరేజ్ స్పీడ్ మీద ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ట్వంటీ కే ఎంపీహెచ్ థర్టీ కే ఎంపీహెచ్ సిక్స్టీ కే ఎంపీహెచ్ డిఫరెంట్ టైమ్స్లో వెళ్తూ ఉంటే వాటి యావరేజ్ స్పీడ్ అనే క్వశ్చన్ ఉంటుంది సో ఈ ఈ క్వశ్చన్స్ న్యూమరికల్స్ అన్ని చేస్తే మాత్రం ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే దానికైతే అవకాశం ఉంది సో మనం థర్డ్ చాప్టర్ నుంచి ఒక న్యూమరికల్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు థీరీ క్వశ్చన్ వస్తే వెళ్ళండి కూడా థీరీ క్వశ్చన్స్ రావాలంటే మనకి అక్కడ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీకి సంబంధించి దాని బోర్డుకు సంబంధించినటువంటి థీరీ క్వశ్చన్ అయితే వచ్చే దానికి అవకాశం ఉంది ఈ కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ చాప్టర్ ఫోర్త్ చాప్టర్ నుంచి కూడా మనకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఫోర్ మార్క్స్ సో ఈ ఫోర్త్ చాప్టర్ అనేది వెరీ వెరీ ఈజీగా మీరు మార్క్స్ అయితే గెయిన్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఫోర్త్ చాప్టర్లో మీకు ప్యారలాగ్రామ్ లా ఫ్యాక్టర్స్ యాక్చువల్గా అది ఎక్కువ టైం తీసుకునేటువంటి క్వశ్చన్ అనమాట ప్యారలాగ్రామ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది అండ్ తర్వాత మీకు పారాబోలా క్వశ్చన్ ఉంటుంది సో షో దట్ ద మోషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రొజెక్ట్ రిలీజ్ ఇన్ పారాబోలా అని ఉంటుంది ఆ తర్వాత మ్యాక్సిమైడ్ రేంజ్కి సంబంధించినటువంటి డెరివేషన్స్ ప్రూవ్ చేయటం ఒకటి ఉంటుంది అదే తర్వాత మోడ్లెస్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ మోడ్లెస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బీ అయితే ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఏ కమా బీ ఈజ్ నైంటీ డిగ్రీస్ అది ప్రూవ్ చేయటం ఉంటుంది అండ్ తర్వాత వెక్టార్స్కి సంబంధించి డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి యూనిట్ వెక్టర్ నల్ వెక్టర్ పొజిషన్ వెక్టర్ వాటిని డిపెండ్ చేయడం సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని చదివితే ఒక ప్రశ్న అయితే గ్యారంటీగా వస్తుంది ఓకేనా సో మాకు మీరు థర్డ్ ఫోర్త్లో కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంది అనుకుంటే మాత్రం ఇంకా ఈజీగా ఉన్న చాప్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి మీకు అవి మాత్రం ముందు కంప్లీట్ చేయండి సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ మనకి ఫిఫ్త్ చాప్టర్లో మాత్రం వెరీ ఈజీగా మీరు పెద్ద రిస్క్ పడకుండా ఈజీగా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో చదివేయచ్చు అనమాట మనకి లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అనేది ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఇందులో ఫ్రిక్షన్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది ఫ్రిక్షన్ సో జనరల్గా రాసేచ్చు ఒకసారి చదివితే మీరు ఈజీగా వ్యాలిడ్ పాయింట్స్ అడ్వాంటేజెస్ రెండు పాయింట్స్ రాస్తే చాలు డిస్అడ్వాంటేజెస్ రెండు పాయింట్స్ రాస్తే చాలు ఆ తర్వాత వాట్ మెథడ్స్ యూజ్ టు డిక్రీస్ ఫ్రిక్షన్ అని ఉంటుంది సో ఇది కూడా ఒకసారి చదివితే మీరు ఈజీగా రాసేచ్చు ఆ సైడ్ ఎడింగ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ రెండు ప్రశ్నల నుంచి ఒక ప్రశ్న గ్యారంటీగా వస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం వస్తుంది సో ఎందుకంటే మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది కొంత ఈజీగా ఉంటాయి కొన్ని క్వశ్చన్లు కొన్ని స్కిల్డ్ యూజ్ చేసి రాసే ఉంటాయి కొన్ని నాలెడ్జ్ యూజ్ చేసి రాసే ఉంటాయి కాబట్టి ఇది మాత్రం ఈజీగా ఉండేటువంటి కేటగిరీ కిందకు వస్తుంది కాబట్టి ఫిఫ్త్ చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ రెండింటిలో ఒక క్వశ్చన్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి కూడా రెండింటిలో ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది ఇంకా మీరు అడిషనల్గా చదవాలంటే మాత్రం లా రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత లాన్ రోలర్ ఉంటుంది సో పుల్లింగ్ అండ్ పుషింగ్ సో ఈ ఈ క్వశ్చన్ అయితే ఒకసారి చదవండి నెక్స్ట్ సెవెంత్ చాప్టర్ ఉంటుంది సెవెంత్ చాప్టర్లో ఫోర్ మార్క్స్ విషయానికి వస్తే మాత్రం రెండు ప్రశ్నలు అయితే వస్తాయి చాలా జాగ్రత్తగా ఎక్కువసార్లు చదవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండ్ అలాగే తక్కువ టైంలో కూడా అయిపోతుంది సో ఇక్కడ మీకు ముఖ్యంగా సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ డెఫినెట్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఆ తర్వాత వీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆరోమికా అంటే డిఫైన్ యాంగ్లర్ వెలాసిటీ అండ్ డిరైవ్ ద వీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆరోమికా అని ఉంటుంది క్వశ్చన్ సో ఈ రెండు క్వశ్చన్ నుంచి ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే ఇంకో క్వశ్చన్ ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే మేబీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం కూడా అడిగేదనే ఛాన్స్ ఉంది సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫైన్ చేయడం అనేది ఒక ట్రయాంగులర్ షేప్లో త్రీ కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఫైన్ చేయమనొచ్చు అండ్ స్క్వేర్ షేప్లో ఫోర్ కోఆర్డినేట్స్ ఇచ్చి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ కూడా ఫైన్ చేయొచ్చు సో ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ ఆ తర్వాత మీకు డిఫైన్ యాంగ్లర్ యాక్సలరేషన్ అండ్ డిరైవ్ టవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐఆల్ ఫన్ ఒక ఫార్ములా డిరైవ్ చేయడం ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వెక్టర్ ప్రొడక్ట్ దాని అప్లికేషన్స్ అండ్ అలాగే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇది ఇవి చదివినట్లయితే ఒక క్వశ్చన్ ఈ వెక్టర్ ప్రొడక్ట్ నుంచి అయితే అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇంకా ఇంకా మనం ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్ చదవాలంటే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ మూమెంటం సో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ యాంగ్లర్ మూమెంటం అండ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటుంది ఇలా ఫైవ్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈ ఫైవ్ సిక్స్ క్వశ్చన్స్ చదివితే మాత్రం డెఫినెట్గా రెండు క్వశ్చన్స్ అయితే వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ అనమాట సో సిస్టమ్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్ అనేది మీకు ఇక్కడే ఇంపార్టెంట్ అలాగే కాంపిటేటివ్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది అండ్ అలాగే ఈ చాప్టర్లో మీకు రెండు మార్కులు కూడా ఉంటాయి రెండు మార్కుల గురించి చెప్పినప్పుడు అయితే నేను మళ్ళీ ఈ చాప్టర్ గురించి అయితే మాట్లాడతాను అండ్ కమింగ్ టు ద న
మోడ్లెస్ ఆఫ్ ఎలాసిటీ హుక్స్ లా ఆఫ్ మోడ్లెస్ ఆఫ్ ఎలాసిటీ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడ్లెస్ ఆఫ్ ఎలాసిటీ ఈ మూడు క్వశ్చన్లు చదవండి ఖచ్చితంగా మాక్సిమం మీకు వచ్చేది ఏంటంటే బిహేవియర్ ఆఫ్ వైర్ అండర్ గార్డియల్ ఇంక్రీజింగ్ లోడ్ ఇంకా చదవాలంటే మాత్రం స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ కూడా చదవండి ఇందులో స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ చదవండి సో మీకు అక్కడ ఫోర్స్ ఇచ్చి రేడియస్ ఆఫ్ ది వైర్ ఇచ్చి అక్కడ మీరు స్ట్రెస్ అనేది ఫైండ్ చేయమంటున్నాడు స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్స్ బై ఏరియా కాబట్టి ఫోర్స్ ఇస్తాడు ఏరియాని రేడియస్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా రాసుకోవాలి ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ పై ఆర్ స్క్వేర్ సో ఆర్ వ్యాల్యూ ఇస్తాడు పై అంటే ట్వంటీ బై సెవెన్ కాబట్టి అక్కడ మల్టిప్లై చేసి మీరు ఆన్సర్ అయితే ఈజీగా చేయొచ్చు ఆ ప్రశ్న మీకు టెక్స్ట్ బుక్లోనే ఉంటుంది చూడండి రెండు మార్కుల్లో అది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి సో ఇలా టెన్త్ చాప్టర్ అలాగే లెవెంత్ చాప్టర్కి వచ్చేస్తే లెవెంత్ చాప్టర్లో మనకి కేవలం టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అది మనకి ఫోర్ మార్క్స్కి చదవాల్సిన పని లేదు ట్వెల్త్ చాప్ ట్వెల్త్ చాప్టర్ వచ్చేసి థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఇందులో మనం కండక్షన్ కన్వెక్షన్ రేడియేషన్ సో ఈ ప్రశ్న అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో ఆ తర్వాత అనామలస్ బిహేవియర్ ఆఫ్ వాటర్ హౌ ఇట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ టు ద ఎక్వేటిక్ అనామల్స్ అని ఉంటుంది ఆ తర్వాత ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అలాగే పెండులం క్లాక్స్ వై పెండులం క్లాక్స్ స్లో ఇన్ సమ్మర్ అండ్ గో ఫాస్ట్ ఇన్ వింటర్ అని ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది సో ఈ ప్రశ్నకి సమాధానాన్ని మీరైతే చదవాల్సి ఉంటుంది ఇవి ఈ చాప్టర్స్ చదివినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీకు ఫోర్ మార్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోతాయి అర్థమవుతున్న సో ఇప్పుడు నేను ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ చెప్పాను ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి చాప్టర్స్ చెప్తా చూడండి థర్డ్ చాప్టర్ ఫోర్త్ చాప్టర్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ సెవెంత్ చాప్టర్ నుంచి రెండు ఎన్నాయి ఐదు క్వశ్చన్లు అయిపోయినాయి ఆ తర్వాత టెన్త్ నుంచి ఒకటి ఓకేనా ఆరు నైన్త్ నుంచి ఒకటి ఏడు తర్వాత ట్వెల్త్ నుంచి ఒకటి ఎనిమిది ఈ ఎనిమిది ప్రశ్నలు చదివితే రెండు ప్రశ్నలు ఛాయస్ తీసుకోవచ్చు మీకు ఏ రెండు చాప్టర్లు హార్డ్గా ఉన్నాయో ఆ రెండు చాప్టర్లు మీరు నేను చెప్పినటువంటి క్వశ్చన్స్ చదివి ఇంకా డెప్త్గా వెళ్ళకండి ఓకేనా కనీసం చదవాలి ఆ రెండు చాప్టర్స్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చదివిన తర్వాతే దాన్ని అంతగా పట్టించుకోవాల్సిన పని లేదు మిగతా ఆరు చాప్టర్లు మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా చదవాలి సెవెంత్ చాప్టర్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా చదవండి అందులో రెండు ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి ఓకేనా సో ఇది ఫోర్ మార్క్స్ కేటగిరీకి సంబంధించి ఇక మనం టూ మార్క్స్ విషయానికి వస్తాం ఎవరైతే ఈ టూ మార్క్స్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ సాధిస్తారు అటెంప్ట్ చేస్తారో రాస్తారో ఖచ్చితంగా సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ వస్తాయి సో ఫోర్ మార్క్స్లో రెండు ఛాయస్ తీసుకోండి ఎస్ఏలోకి ఛాయస్ తీసుకోండి బట్ టూ మార్క్స్లో మాత్రం ఛాయస్ తీసుకోవడానికి లేదు కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ గెయిన్ చేయాలంటే టూ మార్క్స్ విషయంలో మాత్రం బి అలర్ట్గా ఉండాలి మల్టిపుల్ టైమ్స్ చదవాలి ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలి క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ రాయడానికి ట్రై చేయాలి అండ్ ఏం అడిగాడో దానికి మాత్రమే ఆన్సర్ రాయాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు టూ మార్క్స్ చూద్దాం ముందుగా మనకి ఈజీగా అయిపోవాలంటే టూ మార్క్స్ విషయంలో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చి ఫైవ్ చాప్టర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అందులో డిస్కవరీ ఆఫ్ సివి రామన్ వాట్ ఈస్ ఫిజిక్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎస్ చంద్రశేఖర్ టు ఫిజిక్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్ ఇన్ నేచర్ అని ఇట్లా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫైవ్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఒకటి అయితే వస్తుంది అలాగే యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ నుంచి యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ నుంచి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి అందులో యాక్యురసీ ప్రెసిషన్ అలాగే సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్సు సో జా జాగ్రత్త చూడండి సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ రావాలంటే సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్కి సంబంధించి ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఇచ్చి అందులో ఎన్ని సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి అడుగుతాడు అక్కడ చాలామందికి సిక్స్టీ మార్క్స్ పోతాయి ఎందుకంటే చాలామందికి దానిపైన ఐడియా ఉండదు సో క్లాస్లో చెప్పినా సరే అక్కడ ఇచ్చే నెంబర్ వేరే ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ మీకు చాలా డౌట్స్ వస్తాయి అనమాట జీరో తర్వాత లేదా పాయింట్ తర్వాత లాస్ట్లో జీరో ఉంటే కౌంట్ చేయాలా లేదా ముందు జీరో ఉంటే కౌంట్ చేయాలా లేదా ఇలాంటి చాలా డౌట్స్ వస్తాయి కాబట్టి దానిపైన చిన్న ఫోకస్ అయితే పెట్టండి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు రోజు దాని మీద ఒక వీడియో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక వీడియో చూడండి చూసిన తర్వాత మీరైతే దాన్ని ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు సో టూ మార్క్స్ విషయంలో ఫస్ట్ చాప్టర్ సెకండ్ చాప్టర్ ఈజీగా మీరు చదివేసేయచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ రెండు ప్రశ్నలు ఒకటి నుంచి ఒకటి రెండో చాప్టర్ నుంచి ఒకటి ఆ తర్వాత ఫోర్త్ చాప్టర్ నుంచి ఒకటి వస్తుంది సో ఫోర్త్ చాప్టర్ నుంచి ఒక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది ఏ ఈజ్ ఒక లైఫ్లెస్ జీ అయితే వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ఎక్స్ యాక్సెస్ అండ్ వెక్టర్ అని ఉంటాడు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ త్రీ టైస్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత అందులో మీకు వెక్టర్స్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి సో వెక్టర్స్ పైన న్యూమరికల్స్ వచ్చేసి పి వాల్యూ ఇచ్
ఆ తర్వాత సిక్స్త్ చాప్టర్ నుంచి మనం టూ మార్క్స్ రావు ఆ తర్వాత సెవెంత్ చాప్టర్ నుంచి కూడా టూ మార్క్స్ వస్తున్నాయి సెవెంత్ చాప్టర్లో టూ మార్క్స్ అన్నీ చదవండి ఓన్లీ వన్ వర్డ్ ఆన్సర్లు ఉంటాయి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీకి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అనమాటివి సో ఈజీగా ఉంటాయి టాక్కి సంబంధించినటువంటి రిప్రజెంటేషన్స్ మార్క్స్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్వర్షియాకి సంబంధించినటువంటి యాంగ్లర్ మూమెంట్కి సంబంధించిన ఈ మూడు ఆన్సర్లు చుట్టే మీకు చాప్టర్ అయితే తిరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ చాప్టర్లోంచి క్వశ్చన్ వస్తే మీకు తెలియకపోతే ఆన్సరు ఒకసారి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇన్వర్షియా రాయండి ఇంకోసారి యాంగ్లర్ మూమెంట్ రాయండి ఓకేనా అదే క్వశ్చన్కి సో ఇలా నేను మళ్ళీ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని టిప్స్ అయితే చెప్తాను సో దాన్ని బట్టి ఫాలో అవ్వండి అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది టెన్త్ చాప్టర్ టెన్త్ చాప్టర్లో మనకి టూ మార్క్స్ అడగట్లేదు సో అండ్ ఫోర్త్ లెవెంత్ చాప్టర్ లెవెంత్ చాప్టర్లో మనం ఈజీగా రెండు ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి రెండు మార్కులు లెవెంత్ చాప్టర్ ఫ్లూయిడ్స్ ఫ్లూయిడ్స్ సంబంధించి కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా రెండు ప్రశ్నలు వస్తాయి చాలా జాగ్రత్తగా చదవండి సో పాస్కల్స్లా కావచ్చు అందులో ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నెస్ ఎఫెక్ట్ కావచ్చు ఆ తర్వాత విస్కసిటీ కావచ్చు సర్ఫేస్ టెన్షన్ కావచ్చు సో వీటికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ చదవండి ఖచ్చితంగా థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అనే చాప్టర్ నుంచి మనం టూ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మనం వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్లా ఎంఎస్సి పవర్ ఆఫ్ యూ బాడీ అండ్ తర్వాత అబ్జార్ప్షన్ పవర్ ఆఫ్ యూ బాడీ అండ్ అలాగే బ్లాక్ బాడీ రేడియేషను ఆ తర్వాత వీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్లా ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం అండ్ బాయిల్స్లా చార్లెస్లా ఓకేనా సో ఈ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ చదవాల్సి ఉంటుంది ఇందులోంచి రెండు చా రెండు ప్రశ్నలు అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు జనరల్గా ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి ఏంటి మనకి యుటెన్సెల్స్కి బ్లాక్ కోటింగ్ ఎందుకు చేస్తామంటారు అండ్ సమ్మర్లో వైట్ క్లాత్స్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తామంటారు ఓకేనా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా జనరల్గా అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది సో మీరు ఖచ్చితంగా ఈ చాప్టర్ మీద ఫోకస్ పెట్టండి ఓకేనా బాగా ఫోకస్ పెట్టాల్సినటువంటి చాప్టర్ ఏంటంటే లెవెంత్ చాప్టర్ ట్వెల్త్ చాప్టర్ ఫర్ టూ మార్క్స్ సో అండ్ అలాగే సెవెంత్ చాప్టర్ సెవెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ సెవెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఈ మూడు చాప్టర్లు ఫోకస్ పెట్టండి ఖచ్చితంగా ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేయగలరు ఆ తర్వాత థర్టీన్ చాప్టర్లో టూ మార్క్స్ ఉండవు కాబట్టి ఫోర్టీన్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ చాప్టర్లో ఒక సెవెన్ టు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఒక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయితే ఈజీగా గెయిన్ చేయొచ్చు ఇవి కూడా రెగ్యులర్గా అడిగేటి ఐడియల్ గ్యాసెస్ ఎప్పుడు రియల్ గ్యాసెస్ అనేవి ఐడియల్ గ్యాసెస్గా పనిచేస్తాయి అండ్ మెయిన్ ఫ్రీ పాత్ అంటే ఏంటి ఆ తర్వాత డాల్టన్స్ పార్షల్ ప్రెషర్ ఏమి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఈక్యూ పార్టిషన్ ఎనర్జీ ఈ సంబంధించినటువంటి ఫోర్టీన్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన చాప్టర్స్ అన్నీ కూడా టూ మార్క్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్లు నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ మార్క్స్ అయితే రావాలి రావాలంటే ఇవన్నీ చదవాలి మల్టిపుల్ టైమ్స్ చదవండి బుల్లెట్ బేబీ చదువుతాను సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ వస్తాయి అంటే రావు ఎందుకంటే బుల్లెట్ బేబీలో టూ మార్క్స్ సంబంధించినటువంటి అన్ని ప్రశ్నలు ఉండకపోవచ్చు మీరు ఏ మెటీరియల్ చదివినా సరే మంచి మార్కులు వస్తాయి కానీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి టూ మార్క్స్ అన్ని చా అన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు చదివేటువంటి మెటీరియల్ ఉందో లేదా చెక్ చేసుకోండి దాన్ని బట్టి మీరు అయితే ఫాలో చేయండి సో ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి మీకు కావాల్సినటువంటి వీడియో మన ఛానల్లో ఉంటాయి ఫోర్ మార్క్స్ అన్ని ఫోర్ మార్క్స్ కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఒక వీడియో ఉంటుంది ఎస్ఏ క్వశ్చన్లు కంప్లీట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వీడియో ఉంటుంది టూ మార్క్స్ ఈ వన్ వర్డ్ ఆన్సర్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వీడియో ఉంటుంది అవన్నీ కూడా మీరు చెక్ చేసుకొని మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి డైలీ ఫాలోకి అయితే ట్రై చేయండి థ్యాంక్